പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പരീക്ഷ എക്കണോമിക്സ് എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പരീക്ഷയിൽ വൺ വേഡ് അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് പത്തെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അത് കാണാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കാണുക ഈ വീഡിയോയുടെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ അത് കാണിക്കാം നിങ്ങളത് എടുത്ത് കാണാൻ മറക്കരുത് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഡാഷ് എന്നാണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഡാഷ് അതായത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൽപാദനം ഉപഭോഗം ഡാഷ് എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ആ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ബീയിങ് റെഗുലർലി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എവ്രി ഡാഷ് ഇയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഓരോ ഡാഷ് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഡബ്ല്യു ടി ഒ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആസ് ദ സക്സസർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഏത് സംഘടനയുടെ പിൻഗാമിയാണ് ഏത് സംഘടനയുടെ പിൻഗാമിയാണ് നമുക്കറിയാം അത് ഗാട്ടിൻ്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചേരും പിടി ചേർക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചേരും പിടി ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൺ വേർഡിൽ നാല് മാർക്കായിട്ടാണ് തരിക ഓക്കെ നോക്കാം എ കോളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വ്യവസായം അത് ബി കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ടിസ്കോ ഉണ്ടാകും എന്താണ്ടാവുക ടിസ്കോ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടിസ്കോ തേർഡ് കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ജാംഷഡ്പൂർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യവസായം ടിസ്കോ ജാംഷഡ്പൂർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് പ്രൈമറി സെക്ടർ പ്രൈമറി സെക്ടർ അതായത് പ്രാഥമിക മേഖല പ്രാഥമിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രാഥമിക മേഖല അപ്പൊ ബി കോളത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സി കോളത്തിൽ കൃഷി ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദം ഹരിത വിപ്ലവം എന്തുണ്ടാവുക ഹരിത വിപ്ലവം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ദാദാഭായ് നവറോജി എ കോളത്തിൽ ദാദാഭായ് നവറോജി അല്ലെ ദാദാഭായ് നവറോജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി കോളത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം ഉണ്ടാവും ദേശീയ വരുമാനം ഉണ്ടാകും ദേശീയ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദാദാഭായ് നവറോജി നടപ്പിലാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലാണ് അപ്പൊ സി കോളത്തിൽ എന്തുണ്ടാകും ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് എന്ന് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്നാണ് അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്നാണ് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതെന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചോദ്യ പരിഗണിക്കുക ഏത് ടൈപ്പ് ചോദ്യ പരിഗണിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മലയാളത്തിലുള്ളതല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരി
ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർവേഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതായത് ഏതാണ് ദേശസാൽക്കരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണമാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം the difference between the actual value of the population and the estimated value from the sample is known as endana population ile adayathu samashtiyil ninnulla yathartha moolyavum sample il ninnu kanakkaakuna moolyavum thamilulla vyathyasam ariyapadunnad endana sampling errors aanu endha paraya sampling errors very important question aanu adu rendu markinu chodikkum saadhyatha ulladana to appo sampling errors krithyamayittu manasilaakka sampling pilavugal aduthoru chodyam data classified with reference to time such as years months weeks etc are endha parnirikkunnathu varshangal maasangal aalchagal thodangi samayathin adisthanathil dattangale taram thirikkunnathinu polikkunna per endana ennaanu angane sthal edu kaalathin adisthanathil taram thirikkiyanengil adinu polikkunnathu endana chronological classification aanu kaalakramam anusarichulla taram thirivu ennaanu polikkya okay adutha chodyam the person who is not able to get employment of even one hour in half a day is a situation of and the ഒരു വ്യക്തിക്ക് അര ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ജോലി ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരാണ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താ വിളിക്കുക അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അപൂർണ തൊഴിൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ അപൂർണ തൊഴിൽ ഇനി ഏഴാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം സെൻസെക്സ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഗൈഡ് ഫോർ സെൻസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് നിക്ഷേപം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ിരിക്കുന്നു ദ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഈസ് ഇൻ എ പ്രോജക്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദ്യാവലിയുടെ നല്ല ഗുണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഡബിൾ നെഗറ്റീവ് യൂസ് ടു വേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾ ഓൾ ദ എബോ ഏതാണ് കൃത്യതയാർന്നതും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ ദ്വയ വിപരീത തരത്തിലുള്ള ുള്ളതാകരുത് ദ്വിമാർഗ ചോദ്യങ്ങളോ ബഹുമാർഗ ചോദ്യങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാം മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ഡി ആണ് ഉത്തരം ഓൾ ദ എബോ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കാൾപിയേസൺ ആണോ സ്പിയർമാൻ ആണോ റിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ്സ് ആണോ ഡിനെ ഡെസ്കാർഡ്സ് ആണോ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൾട്ടൺ ആണോ ആരാണ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് റാങ്ക് സഹബന്ധം കൊണ്ടുവന്നത് സ്പിയർമാൻ ആണ് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ എന്ന് ാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ചേരുമ്പടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കോളത്തില് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ പാർട്ടിലുള്ളത് കൊളോണിയൽ പീരീഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോളനി കാലഘട്ടം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കോളത്തിൽ ബി കോളത്തിൽ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ബി കോളത്തിൽ എന്താണ് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണമാണ് കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഭൂമി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നതാണ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് അത് അങ്ങനെ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എ കോളത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ടു തൊണ്ണൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ടു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്തിന് അത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കി ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കി അല്ലെ ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ടു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനും ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കി അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയാം എക്കോണമിക് റിഫോംസ് പീരീഡ് ആണ് എക്
നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഡാറ്റ വിച്ച് ആർ കളക്റ്റഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ് പ്രാഥമിക തത്വമാണ് അതറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ത് ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഡെമോഗ്രാഫിക് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ എന്താ ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വികസനം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ ചൂടെ നൽകുന്നതിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ബൈബ്ലിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് അത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ഏതാണ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് വില്യം കാർവേ കമ്മിറ്റി മെയ്ഡ് പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വില്യം കാർവേ കമ്മിറ്റി ഡാഷിന്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയത് എന്തിന്റെയാണ് അത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെയാണ് അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അതുപോലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഓസോണിന്റെ ഡിപ്ലീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വെക്കണം അത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഏതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതുപോലെ മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആവൃത്തി ഡയഗ്രാം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈ ഡയഗ്രാം ഒജ്ജീവ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഏതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം അല്ലാത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം അല്ലാത്തത് പൈ ഡയഗ്രാം ആണ് പൈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം അല്ലാത്തത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് കാരണം ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദീർഘ ചതുരങ്ങൾ അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇതല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കും കുത്തനെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ബാറുകളായിട്ട് വരച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം ആണ് എന്നുള്ള രീതി സോറി ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എടുത്ത് എഴുതാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം അല്ലാത്തത് പൈ ഡയഗ്രാം ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഇന